गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू टुडे वी कंटिन्यू विथ द सॉर्टिंग ऑफ एन एरे द सॉर्टिंग ऑफ एन एरे मीन्स अरेंजिंग द एरे एलिमेंट्स आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर देर आर सेवरल टेक्निक्स अवेलेबल लाइक सेलेक्शन शॉर्ट बबल शॉर्ट एक्सचेंज सेलेक्शन शॉर्ट बकेट शॉर्ट रॉकेट शॉर्ट इंसर्सन शॉर्ट मर्ज शॉर्ट there are numerous techniques available but uh, we will be dealing with as i or in syllabus today we will exchange uh, read about the exchange selection sort and then then in the next video we will be learning about the bubble sort technique now what is an exchange selection sort in exchange selection sort uh, uh, array is taken and from that array either the greatest or the smallest element is picked greatest is picked uh, for the ascending order uh, descending order and for uh, smallest are searched so that when we want to arrange in it uh, ascending orders this is what is to be done there so for suppose we are going for an ascending order arranging the elements in ascending order then what we have to do uh, you have taken an array now suppose an array has a size of 5 elements now this is a successive remember this this is a successive one here the smallest element is found and then the smallest element is replaced with the first element then the sorted the first sorted element gets settled in the left hand side or the zeroth index of your array then the remaining fourth ele four elements among this remaining four element again the smallest is searched and that is replaced with the second means first index index number 1 then three are remaining again in the three the smallest is found and it get replaced with the second array index number ghar mein parivar ke sath rishtedar no sorting it is the process of arranging data elements in a particular order either in ascending or in descending order so there are several techniques available here the two common techniques one is selection sort now we are going to and another one is bubble sort all right now what is a selection sort here yeah. either a maximum or a minimum element in an array element in an array as determined and is swapped <coughs> with <coughs> the first element and the process continues till the uh, and so on. and first ele element then the second smallest is swapped
with the second element and so on. This is how it is being done. Let an array be thirty three seventy nine ninety four to eighty five. Suppose this is the array. Now in step one, the smallest is two. Is this the smallest gets swapped with the this is we are going for ascending you know ascending order so it becomes 2 79 94 33 and 85 is it now step 2 this is already sorted now this is these are the remaining so in this 33 is the smallest it gets swept with the so step 3 2 33 94 79 85 these two are swapped now these two are sorted now so among these three these two are swapped and sorted this three so 79 is the smallest it get replaced step 4 so it's uh, 2 33 79 94 85 these 3 are sorted these 3 are sorted now remaining this 2 so 85 the step 5 Two thirty three seventy nine eighty five ninety four. The smallest is ninety four only, and it gets swept with its own position. In step six, you get a sorted array two thirty three seventy nine eighty five ninety four. This is sorted. Looking, the arrangement is done from left to right. Is it? So now let's proceed to go for it. Let's proceed with the program of it. You know, we will write a program. Import Java dot util dot strict class. BC word main and then we move on with the scanner system dot in all right so First we need a I loop, we need an N and as the things will be required, we will gradually moving on with it. Now we are writing a program with the exchange selection sort. This is an exchange selection sort. So for this you required a small you require uh, a temporary variable t to swap it out as we will require we will move uh, you require a position so temp 0 so position equals to minus 1 so plan. enter the size M equals to SC dot next anti method create an array anti a array equals to new anti n insert array elements for i equals to zero i less than n i plus plus 
enter the elements a of i equals to sc dot next and d method so array you got the array no start with the loop for i equals to zero i less than n i plus plus no. small equals to oh, equals to a of i and the position is i तो आई ये भी जीरो है ना तो हमने क्या कंसीडर किया कि पहला ही एलिमेंट मेरा जो है जीरो पोजीशन का वन टू थ्री फोर यही मेरा स्मॉलेस्ट है ठीक है तो पोजीशन तो स्मॉल यहाँ पे क्या हो गया अभी स्मॉल हो गया ए ऑफ जीरो ए ऑफ जीरो का मतलब थर्टी थ्री और पोजीशन क्या हो गया मेरा यहाँ पे आई आई का मतलब जीरो ठीक है यहाँ पे इस पहले लाइन का मतलब ये हुआ ठीक है इस पहले लाइन का मतलब ये अब हम लूप आगे बढ़ाएंगे फॉर जे जे चाहिए ना एक जे भी मारो जे इक्वल्स टू आई प्लस वन जहाँ आई रहेगा आई से एक स्टेप आगे से चलेंगे जे लेस देन एन जे प्लस प्लस क्योंकि अब यहाँ हाइएस्ट ये एलिमेंट मिल गया अब यहाँ से हमको फाइंड करना है इसमें से कोई स्मॉलेस्ट है क्या तो स्मॉलेस्ट निकालना आता ही है आप लोग को इफ ए ऑफ जे इज लेस देन स्मॉल और सॉरी यूज वेरिएबल एस नो एस इफ ए ऑफ जे इज लेस देन स्मॉल देन स्मॉल इक्वल्स टू ए ऑफ जे एंड पोजिशन नाउ चेंजेस टू जी क्लोज क्लोज तो अभी आई जीरो था तो स्मॉल थर्टी थ्री है और जी कहाँ से शुरू हुआ जीरो प्लस वन यानी वन से वन इज लेस देन फाइव टू ठीक है अब ए ऑफ वन इज लेस देन थर्टी थ्री ए ऑफ वन क्या है सेवेंटी नाइन फॉल्स हो गया जी की वैल्यू हो गई टू टू लेस देन फाइव तो ए ऑफ टू इज लेस देन थर्टी थ्री ए ऑफ टू कितना है नाइन्टी फोर इज लेस देन थर्टी थ्री फॉल्स हो गया तो फिर जे की वैल्यू हो गई यहाँ पे थ्री थ्री लेस देन फाइव तो ए ऑफ थ्री इज लेस देन स्मॉल स्मॉल यानी थर्टी थ्री ए ऑफ थ्री कितना है टू तो अब ट्रू हो गया तो कंडीशन ट्रू हो गया तो किस में आ गया इफ में आ गया नाउ स्मॉल हैज चेंज टू टू स्मॉल वॉज थर्टी थ्री नाउ दिस वॉज द स्मॉल पोजिशन नाउ इट हैज चेंज एंड पोजिशन हैज बिकम थ्री दिस इज द करंट वैल्यू ऑल राइट देन अगेन जे कंटिन्यूज टू फोर फोर लेस देन फाइव ए और फोर इज लेस देन टू ए और फोर इज एटी फाइव लेस देन टू पल्स कंडीशन बिकम्स पल्स अगर ऐसा हुआ यानी कि जे में स्मॉलेस्ट निकल गया तो अब हम क्या करेंगे स्वैप करेंगे इसको किससे स्वैप करेंगे पहले एलिमेंट को इससे स्वैप करेंगे तो टी इक्वल्स टू ए ऑफ आई आई में पहला एलिमेंट है ना देखो आई में पहला एलिमेंट है पहला एलिमेंट आई यानी जीरो है तो यहाँ पे आएगा टी टी में चला गया ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ पॉस ठीक है एंड ए ऑफ पॉस में क्या स्टोर हो गया टी स्टोर हो गया ये हो गया आपका स्वैपिंग यहाँ आपने कर लिया एरे एलिमेंट की स्वैपिंग आउटर लुक बंद हो गया वो आर क्लोजिंग द आउटर लुक एंड देन सुपलन elements in ascending order for i equals to zero i less than n i plus plus so plan here i 
क्लोज क्लोज ठीक है तो फर्स्ट स्टेप में यहां पे टू स्वाट हो गया अब i की वैल्यू कितनी हो गई यहां यहां पे कर लेते हैं ठीक है नाउ i वैल्यू हैज चेंज टू टू तो स्मॉल क्या हो गया a ऑफ 2 a ऑफ 2 क्या है यहां पे a ऑफ 2 देखो 0 1 सॉरी i चेंज हो गया 1 पे a ऑफ 1 तो 1 पे पोजीशन क्या है 79 तो मेरा a ऑफ 1 हो गया 79 तो पोजीशन मेरा कितना हो गया 1 हो गया अब j कहां से चलेगा 1 plus 1 यानी कि 2 2 less than 5 true so a of 2 is less than 79 a of 2 क्या है 94 है तो 94 is less than 79 false j हो गया अब 3 3 less than 5 true तो a of 3 is less than 79 what is a of 3 a of 3 is 33 तो 33 is less than 79 true तो आप क्या हो गया small हो गया 33 और position हो गया 3 this is now current position ये पुराना वाला position हो गया cancel बात समझ में then j value becomes 4 this is a nested for loop that's why in the class 9th I was continuously saying if you can trace it out then it will be useful so j 4 is less than 5 true so a of 4 is less than now 33 what is a of 4 a of 4 is 85 so 85 is less than 33 false ok so ye j loop up kya ho gaya j loop close, close ho gaya now swapping karenge t equals to a of i i ki value kinni hai 1 तो T में A of 1 आके स्टोर हुआ A of 1 क्या है? A of 1 था 79 तो T में 79 चला गया अब A of 1 में आप किसको स्टोर कर रहे हैं? A of POS A of P P क्या है? 3 A of 3 A of 3 में क्या है? 33 तो A of 1 में देखो 33 आ गया A of 1 में देखो यहाँ 33 आ गया ठीक है और A of 3 में कौन चला गया? A of 3 में 79 चला गया थर्ड पोजीशन में देखो 79 आ गया ठीक है दिस इज हाउ यू हैव यू हैव टू ट्रेस इट आउट यू हैव टू वर्क इट आउट नाउ आई गिव यू वन क्वेश्चन वी हैव टू इनपुट द मार्क्स टोटल मार्क्स ऑफ ए नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर मीन स्मॉलेस्ट टू बिग ऑलराइट यूजिंग द Exchange selection sort technique. Using the exchange selection sort technique, you have to arrange them. This is what you have to use. So, यहाँ तो कुछ करना नहीं है. आपको खाली total marks का नाम change करना पड़ेगा, array का नाम change करना पड़ेगा. बाकी सब कुछ same वही लिखना. केवल array का नाम बदलना है. और बाकी सारे variables सब कुछ वही हो रहे हैं. यहाँ array का नाम बदलना पड़ेगा. Are you getting it? Thank you.